కృష్ణా జిల్లా పవిత్ర సంగమం వద్ద గాలింపు చర్యలు ముగిశాయి ఆదివారం సాయంత్రం జరిగిన పడవ ప్రమాద దుర్ఘటనలో ఇప్పటి వరకు మంది మృతదేహాలను వెలికితీశారు ప్రమాదంలో గల్లంతైన చిన్నారి అశ్విక మృతదేహాన్ని నిన్న అర్ధరాత్రి వెలికితీశారు దీంతో గాలింపు చర్యలు ముగిసినట్టు చెబుతున్నారు అధికారులు అయితే బోట్లో ఎంతమంది ఎక్కారన్నది ఇంకా స్పష్టంగా తెలియడం లేదు ఒంగోలు నుంచి రెండు బస్సుల్లో వచ్చిన అరవై మందిలో ముప్పై మంది ఎక్కినట్టు ఆ బాధితులు చెబుతున్నారు వీరు కాకుండా మరో పది మందిని ఎక్కించుకున్నట్లు తెలుస్తోంది బోటు డ్రైవర్ సూరిబాబుతో క్రూ సిబ్బంది ఇద్దరు ఉన్నారని చెబుతున్నారు దీని ప్రకారం బోటులో నలభై మూడు మంది ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది ఈ ప్రమాదంతో మేల్కొన్న ప్రభుత్వం చర్యలు ప్రారంభించింది ఇప్పటికే ఏపీటీడీసీ డ్రైవర్ ను సస్పెండ్ చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ అయ్యాయి భవిష్యత్తులో ఇటువంటి ఘటనలు జరగకుండా చూసేందుకు బోటు యాజమాన్యాలతో కాసేపట్లో మంత్రి అఖిల ప్రియ సమావేశమవుతున్నారు ప్రమాదాల నివారణకు చేపట్టాల్సిన చర్యలు బోటు అనుమతులపై ఈ సమాపేశంలో ప్రధానంగా చర్చకు వచ్చే అవకాశముంది దీనికి సంబంధించి మరిన్ని వివరాలు కరెస్పాండెంట్ హరీష్ అందిస్తారు హరీష్ మొత్తం బయటకు వచ్చేసినట్టే అంత మంది ఒకటి గంటా ప్రాంతంలో ఏడు సంవత్సరాల బాధిత మృతదేహాన్ని కనుగొన్నారు దీంతో దాదాపుగా మృతదేహాలన్నీ బయటకు వచ్చేటటువంటి పరిస్థితి మరి కొంతమంది ప్రైవేట్ ఆసుపత్రుల్లో చికిత్స పొందుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఇంకో వైపు చూసుకుంటే కనుక ఈ ఘటనకు సంబంధించినటువంటి వ్యవహారంలో బోటు సంబంధించినటువంటి ఎవరెవరైతే ఉన్నారో అతన్ని టూరిస్ట్ పర్యాటక శాఖకు సంబంధించినటువంటి బోట్ డ్రైవర్ ని కూడా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంది అతను విధుల నుంచి చాలా తొలగించేందుకు నిర్ణయం తీసుకుంది ఇంకో వైపు చూసుకుంటే ఈ వ్యవహారం మొత్తం మీద కూడా కూడా అధికారులకు సంబంధించినటువంటి నిర్లక్ష్యం స్పష్టంగా ఉంది పర్యాటక శాఖకు సంబంధించినటువంటి అధికారుల నిర్లక్ష్యం ఉందన్నటువంటి విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో ఈ దశగా కూడా ప్రభుత్వం స్పందించింది హరీష్ చెప్పండి స్వాతి ఈ ఘటనకు సంబంధించి దాదాపుగా మృతదేహాలన్నీ కూడా బయటకు వచ్చాయి రెండు రోజుల క్రితం జరిగినటువంటి ఘటన స్థానికంగా కూడా తీవ్ర సంచలనం రేపింది ఒక్కసారి ఇద్దరుగా దాదాపుగా ఇరవై ఒక్క మంది చనిపోయినటువంటి నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం అయితే రాత్రి అర్ధరాత్రి సమయంలో ఏడు ఐదు సంవత్సరాల బాలికకు సంబంధించినటువంటి మృతదేహం బయటకు వచ్చింది దీంతో అన్ని మృతదేహాలు బయటకు వచ్చాయని చెప్పి కూడా అధికారులు ప్రకటించారు ఇంకోవైపు ఎన్డీఆర్ఎఫ్ కు సంబంధించినటువంటి ప్రత్యేకమైనటువంటి బృందాలు తిరగబడినటువంటి బోట్ను అతి కష్టం మీద రాత్రి బయటకు తీసుకొచ్చాయి ఇంకోవైపు జరిగినటువంటి ఘటనకు సంబంధించినటువంటి వ్యవహారం మీద ప్రభుత్వం ఇప్పటికే విచారణ చేపట్టింది ప్రభుత్వ అధికారుల బృందం రెండు టీములుగా ఏర్పడి విచారణకు సంబంధించినటువంటి అంశాలను పరిధిలో తీసుకుంటున్నారు ప్రైవేటు బోర్డుకి సంబంధించినటువంటి నిర్వాహకులు ఎవరు అన్నది ప్రస్తుతం అత్యంత కీలకంగా మారింది బోర్డు నిర్వాహకుల్లో కొందరు అధికారులు కూడా ఉన్నారన్నటువంటి ప్రచారం జరుగుతుంది ఇంకోవైపు పర్యాటక శాఖకు సంబంధించినటువంటి అధికారుల నిర్లక్ష్యం కూడా ఉందన్నటువంటి విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో పూర్తి ఘటనకు సంబంధించినంత వరకు అసలు ఏం జరిగింది ఎలా జరిగింది ప్రమాదాలను కారకులు ఎవరు అన్నది ఒక నివేదిక అయితే ఇంకోవైపు బోర్డు ప్రైవేట్ ఆపరేటర్ సంబంధించినటువంటి బోర్డు వ్యవహారంలో ఎవరు ప్రమేయం ఉంది ప్రభుత్వ అధికారులు ప్రమేయం ఉందన్నటువంటి వస్తున్నటువంటి విమర్శలు ఎంతవరకు వాస్తవం అన్నది కూడా ప్రభుత్వం విచారణ చేపట్టాలని చెప్పి నిర్ణయించింది అందులో భాగంగానే ప్రత్యేకమైనటువంటి బృందాలు ఘటనకు సంబంధించినటువంటి వ్యవహారంలో విచారణ చేపడుతున్నాయి ఇంకోవైపు చూస్తే కనుక బోర్డు నిర్వాహకులు పైన ఇప్పటికే కేసులు నమోదు చేశారు విజయవాడ పోలీసులు క్రిమినల్ కేసులు కూడా నమోదు చేశారు బోర్డుకి సంబంధించినటువంటి నిర్వాహకులు కూడా పరారీలో ఉన్నారు ఈ మొత్తం టోటల్ ఎపిసోడ్ కు సంబంధించినంత వరకు కూడా మృతదేహాలన్నీ బయటకు వచ్చాయి ఎవరు మృతదేహాల వాళ్ళని వారికి అప్ప అప్ప అప్పచెప్పిన తర్వాత ప్రభుత్వం నష్ట నివారణ చర్యల్లో భాగంగా ఎవరి మీద చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి కూడా ఇప్పటికే విచారణ అధికారులకి సమాచారం అందించారు ఎవరెవరి మీద చర్యలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుందని చెప్పి విచారణకు సంబంధించినటువంటి నివేదిక బయటకు వచ్చిన ప్రవాసకాన్ని అసలు విషయం బయటకు వచ్చేటువంటి